ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏரோ டவுன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அடுத்த ஒரு டூரியல் நம்ம விட போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு சோலார் டெஃபெக்ட் வந்துட்டு உருவாக்க போகிறோம் அதாவது நம்ம சூரிய சூரியனோட உள்ளே வந்துட்டு நம்ம சேட்டலைட்லலாம் பார்க்கும்போது இந்த எஃபெக்டில் காமிப்பாங்க பார்த்தீங்களா நான் ஸ்கிரீன் சேவரில் பேக்ரவுண்டாக கூட வச்சுருக்கேன் ஹவ் டு மேக் திஸ் எஃபெக்ட் நான் இந்த எஃபெக்டை நான் வந்துட்டு எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்துட்டு எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் சரி ஓகே நான் இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க நான் இதை வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணேன் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் ஸோ கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு அந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் அந்த சில பேர் வந்துட்டு கையில் வந்துட்டு அந்த எஃபெக்டிவாக வந்துட்டு வேணும் அப்படின்றதுனால கையில் வந்துட்டு அந்த சம்திங் ஃபயர் இருக்க மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த சோலார் எஃபெக்ட் எப்படி உருவாக்குறதுன்றது பார்த்துடலாம் அண்டு மேபி சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்துட்டு டெப்த்தாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த டூல்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க எல்லா எல்லா டூட்டோரியலுமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நான் பேசிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்க மாட்டேன் நான் பேசிக்ஸ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் யார் யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் போடுங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வேணும் எந்த மாதிரி நீங்கள் விரும்புகிறீங்க இந்த டூட்டோரியல் அப்படின்ற கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் போடுங்க நான் அந்த மாதிரி அந்த என்னோடய மெயில் ஐடி அதுலேயே இருக்கும் பாருங்கள் என்னோடய சேனல்லேயே என்னோடய மெயில் ஐடி இருக்கும் அந்த மெயில் ஐடிக்கு வந்துட்டு தாராளமாக நீங்கள் வந்துட்டு என்னோடய கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்ற கமெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணி தரேன் ஓகேங்களா இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆன உடனே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா சைஸ் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கரெக்டாக இருக்குது வித்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிக்சல்ஸ் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிக்சல்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆறு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி டூவில் இருக்கிறதுனாலும் ஓகே செவன்டி டூவில் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இருக்கட்டும் ஸோ ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நம்மளும் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பிளாக்காக மாற்றிடுறேன் நான் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோக் ரவுண்ட் வந்துட்டு பிளாக்கில் இருக்கு எனக்கு சரி பேக் ரவுண்ட் வந்துட்டு பிளாக்கில் இருக்கு கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிளாக்காக மாறிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு ஷிஃப்டியும் ஆல்ட்டியும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈவனான ஒரு ரவுண்டு சர்க்கிள் இப்படி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஈவனான சர்க்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் சென்ட்ரைஸ் ஆக்கிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஈவனான சர்க்கிள் சென்ட்ரைஸ் ஆக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க ஃபில்டர் ரெண்டர் க்ளவுட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்துருச்சிங்களா அண்ட் திரும்பி எகைன் ஃபில்டர் ரெண்டர் டிஃப்யூஸ் க்ளவுட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளவுட் இது மாதிரி ஆகிடுச்சிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு க்ளம்சியாக எனக்கு வந்துட்டு வரும் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபயர் எஃபெக்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்துட்டு இதை எனக்கு க்ளம்சி ஆக்கிக்குவேன் ஓகே நான் இந்த இந்த எஃபெக்டாக ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் டி டி செலெக்ஷன் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இப்போது கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த க்ரியேட் நியூ ஃபில் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க இதில் நான் கிரேடியன்ட் மேப் அப்படின்ற ஒரு இடத்த கொடுக்க போகிறேன் கிரேடியன்ட் மேப்பை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாக்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா ஸோ இந்த கிரேடியன் மேப்பில்
ஒரு ஒரு சாண்டல் மாதிரி ஒரு கலர் கொடுக்க போகிறேன் சாண்டல் ஓகேங்களா சாண்டல் ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுக்க டார்க் லைட் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபயரோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு அதிகமாகும் உங்களுக்கு அந்த லைட்டை லைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸோ அந்த ஒரு சாண்டல் கலர் வந்துட்டு நான் உள்ளே மிங்கிள் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஒயிட் யா இந்த கலர் உங்களுக்குள்ள ஓகே பெட்டர் இப்போ நான் கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்த வந்துட்டு ஒயிட்டாக மாற்ற போகிறேன் ஒயிட் இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க எயிட்டி பர்சன்ட்டில் கொடுக்க போகிறேன் எயிட்டி பர்சன்ட் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் தரவும் ஸோ எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த பால் எஃபெக்ட் வந்துருச்சுங்களா வந்த உடனே இது ரெண்டு தீம் யூஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஒரு ஓவர் ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துட்டு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இது கொஞ்சம் இந்த லைட்னஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் எப்படி எனக்கு வந்துட்டு இங் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல்லோ கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இதை வந்துட்டு நகர்த்தணும் அப்படின்னாக்க கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் வராது ஸோ இது இதை நீங்கள் மிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்க இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் பார்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு எஃபெக்ட் வந்துட்டு அதாவது இந்த ஃபயர் எஃபெக்ட்டை வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ண முடியும் இந்த ஒயிட் பார்ட் கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபயர் எஃபெக்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த ஒயிட் பார்ட் ஒயிட் பார்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒய் பிளாக் கம்மியாகவும் ஒயிட் அதிகமாகவும் இருக்க மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் ஈஸியாக வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க மேலே வந்துட்டு இந்த இதுக்குள்ளே போயிடுறேன் அந்த சாலிட்குள்ளே போயிடுறேன் போயிட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இதில் கிரீடியன் மேப்பில் போயிடுறேன் சேம் அதே மாதிரி வந்து ஃபோர் கலர்ஸ் தான் இதில் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இதில் போயிட்டு அந்த ரெட் திக் ரெட்டு அதாவது மெருன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு லைட் ரெட்டு ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அதாவது இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இதில் ஒரு சாண்டில் அதாவது ஒரு ஃபயர் எஃபெக்டுக்காக இந்த சாண்டில் கொஞ்சம் கூட நான் திக்னஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடம் எனக்கு வந்துட்டு ஒயிட் ப்யூர் ஒயிட் ஓகே கொடுத்துட்டு இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்துட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு அந்த மேலே வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு திக்னஸ்லாம் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிறேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபயரோட எஃபெக்ட் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்து மேட்ச் பண்ணிடுறேன் இந்த இதோட ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த ஊரில் அந்த ஃபயர் பால் வந்துருச்சுங்களா இதை வந்துட்டு ஓகே இது பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக த்ரூ டூ டி மாதிரி தானே இருக்குது இதை எப்படி நான் த்ரீ டியாக மாற்றுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சேம் ஃபில்டருக்குள்ளே போகிறேன் ஸ்டைலைஸ்க்குள்ளே போகிறேன் சாரி ஸ்பேர் ஷார்ப்ஸ்க்குள்ளே ஸ்டைலைஸ் இதில் வந்துட்டு ஸ்பேர் ஐஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எடுத்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பேர் ஐஸ் ஸோ ரெண்டர் ரெண்டர் இல்லை டெஸ்டாட் டெஸ்டாட் ஸ்பேர் ஐஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பேர் ஐஸ்க்குள்ளே போயிட்டு இந்த இதை வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் எடுத்தோம் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்துட்டு ஸ்பேர் ஐஸ் ஷேப்பில் வந்துட்டு எனக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஃப்பை வந்துட்டு கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்பேர் ஐஸில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நான் கண்ட்ரோல் ஐஸ் கொடுத்துறேன் லைட் எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்படின்றத வந்துட்டு என்னோடய சான்சஸ் ஸோ இந்த ஸ்பேர் ஐஸை வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தனியாக ஒரு சோலர் எஃபெக்ட் அதாவது வந்துட்டு ஒரு கோல் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் வந்துடும் ஒரு த்ரீ டி பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் இதை வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி வந்துட்டு கிளார் ஆகிறது என்ன
நல்ல ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு டுவெண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு க்ளோஸியாக வர ஆரம்பிச்சிருந்தாரோ வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஷார்ட் நோட் வந்துட்டு அவ்வளோ இதுவாக தெரியாது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளர் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு எனக்கு உள்ள மிங்கிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடுக்கலாம் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளரு ஸோ இந்த ப்ளர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த உள்ளே இருந்து வர ஒரு லைட்டிங் மாதிரி தான் இருக்கும் அது எனக்கு தனியாக தெரியாது முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு தனியாக இது வந்துட்டு ஸ்டிக்கான மாதிரி எனக்கு தெரியும் இந்த ப்ளர் பாருங்கள் இதில் இருக்கிற ப்ளர் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்துட்டு தனியாக எனக்கு ஸ்டிக்கான மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு ஒரு எஃபெக்டாக வந்துட்டு காமிக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் கர்ஷன் ப்ளர் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபில்டரில் போய்ட்டு கர்ஷன் ப்ளர் ப்ளரில் போய்ட்டு கர்ஷன் ப்ளரை வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்த உடனே எனக்கு இந்த ப்ளர் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸி ஒரு லைட் எஃபெக்ட் வந்துட்டு எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த லேயர் நான் டூப்ளிகேட் எடுத்தேன்ல இந்த லேயர் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க அதே இதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு எஃபெக்ட் ஸ்கூலில் போகிறேன் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்களா எஃபெக்ட் ஸ்கூலில் போயிட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க அவுட்டர் க்ளோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அவுட்டர் க்ளோ அவுட்டர் க்ளோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க அவுட்டர் க்ளோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அவுட்டர் க்ளோ அவுட்டர் க்ளோ கொடுத்துட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க சேம் அதே அந்த ஒரு ஆரஞ்ச் கலராக வந்துட்டு உள்ள மிங்கிள் பண்ணுறேன் மிங்கிள் பண்ணிட்டு கெப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் அண்டு சைஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் இருக்குங்களா ஓகே ஃபைவ் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் இது பாருங்கள் சைஸஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு டென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓ சாரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த எஃபெக்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு வேலை பண்ணணும் எஃபெக்ட் திரும்பி எடுக்கணும் அப்படின்னாக்க இது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனால இந்த எஃபெக்ட் வரும் இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்துட்டு டிசால்வ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டிசால்வ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க இதில் என்ன எஃபெக்ட் நடக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இந்த அவுட்டர் க்ளோக்கில் போங்க டிசால்வ் கொடுத்துட்டு இந்த சைஸஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் சைஸஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு சாரி இந்த ஸ்கிரீனில் இருக்குது டிசால்வ் கொடுத்துட்றேன் டிசால்வ் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்க மேலே வந்துட்டு உங்களுக்கு பிக்சல் லைட் அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சல் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டிசால்வில் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா அண்ட் சேம் இதே மாதிரி இன்னொரு அவுட்டர் க்ளோக்கில் போகிறேன் ஆஃப்டர் அவுட்டர் எஃபெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன் ஐ மீன் அவுட் அவுட்டர் திரும்பி வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க வெளியில் வந்துட்டு இன்னர் க்ளோ அப்படின்றத கொடுக்குறேன் இன்னர் க்ளோ கொடுத்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் ஒயிட் கொடுக்குறேன் ஒயிட்டை கொடுத்துட்டு மேலே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் சேம் ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு நைன் பிக்சல் ஆர் டென் பிக்சல்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு திரும்பி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா ஃபில் ஃபில்டர் குள்ளே போயிட்டு ப்ளரு கேர்ஷன் ப்ளர் பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு எஃபெக்ட் வருதுங்களா ஸோ கேர்ஷன் ப்ளர் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்தா போதும் கேர்ஷன் ப்ளரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வரும் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரில் போயிட்டு ப்ளரில் போயிட்டு மோஷன் ப்ளர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த ஆங்கிளில் வேணுமோ நம்ம வந்துட்டு அது மாதிரி வந்துட்டு மோஷன் ப்ளஸ் வந்துட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க்லிங் மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டார் எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த எஃபெக்ட் வேணாம் எஃபெக்ட் எனக்கு நல்லா இல்லை ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க எனக்கு அந்த நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த ஒரு அந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துடும் அதாவது ஒரு ஃபயர் பால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை நான் எப்படி வந்துட்டு என்னோட இமேஜஸில் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதை ஃபஸ்ட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவர்ஸ் இமேஜ் சைஸில் போயிட்டு நான் ரெசல்யூஷன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ரெசல்யூஷன் மட்டும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பெட்டர் ஓகே பண்ணிவிட்டு ஏன்னா வந்துட்டு இது இமேஜ் இமேஜில் வைக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்
ஸோ இந்த கிரேடியன் மேப்பில் வந்துட்டு பண்ணிட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ஜீரோ எழுத்துனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்பிட் ஆன் ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படிமாங்க கண்ட்ரோல் ஜீரோ கண்ட்ரோல் ஜீரோ எழுத்துனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சேவ் ஆகிட்டோம் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த ப்ராசஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நம்ம விஎஃப்எக்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக வந்துட்டு நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னாக்க நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் போயிட்டு பண்ணுற பண்ணுறத விட எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டில்லாக வேணுங்கும் போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இருந்து ஸ்டில் எடுக்க முடியல ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இருந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது என்னோட சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது அந்த பிக்சராக வந்துட்டு நான் டாக் ஆஃப் எல்லாம் போட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா கன்வெர்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதுலேயுமே ஃபோட்டோஷாப்லேயுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த எஃபெக்டை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டூட்டோரியல் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா எல்லா சாஃப்ட்வேருமே வந்துட்டு எல்லா அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேருமே வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பை நீங்கள் தெளிவாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு அடுத்த க்ரோவ் அப் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு ஆல்பம் டிசைனிங் ஃபோட்டோ கலர் கரெக்ஷனை விட இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம செஷனில் வந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஓகேங்களா ஸோ இது இது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லே இல்லை அப்படின்ற நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த டுட்டோரியலை வந்துட்டு பார்க்க வேணாம் இந்த மாதிரி டுட்டோரியல்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு யார் யார் அப்படின்னாக்க இந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நான் டுட்டோரியலில் வந்துட்டு நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் எங்களால் இந்த விஷயம் பண்ண முடியல இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இதை வந்துட்டு எனக்கு கலர் மாற்றணும் ஸோ மெட்ஜடான இமேஜை வந்துட்டு எனக்கு கலர் மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா ஈஸியாக மாற்ற முடியும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னாக்க ஹியூமன் சாச்சுவேஷன் தான் கண்ட்ரோல் ஜியூ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஜியூ கொடுத்துட்டு ஹியூமன் சாச்சுவேஷனில் போய்ட்டு தார தாராளமாக நீங்கள் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு உள்ளே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால என்னோடய சிஸ்டம் வந்துட்டு ரேம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் தான் ஓகேங்களா